cadre des administrateurs civils du Sénégal est venu apporter sa contribution à la lutte contre cette maladie appelée coronavirus. Il est un fléau voilà, qui sévit partout dans le monde. Euh, nous sommes venus répondre à l'appel du président de la République qui a demandé à ce que tous les fils du pays apportent leur contribution à ce combat. Mais nous sommes aussi venus en tant que citoyens euh, pour que véritablement cette maladie, euh, que l'on puisse arriver à, au, à bout de cette maladie. Le personnel de santé que nous encourageons et que nous félicitons au passage ne doit pas être seul dans ce combat. Le ministère de la Santé ne doit pas être seul dans ce combat, parce que c'est un combat contre un fléau qui n'est pas petit, c'est une maladie très grave. Donc, avant que cette maladie n'atteigne certaines proportions, il faudra que nous tous qu'on se mobilise pour faire face. C'est pourquoi cet après-midi, nous sommes venus, au nom de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal, apporter un don d'une valeur de 3 millions de francs CFA, composé de produits euh, aux normes, puisqu'on les a acquis au niveau de la structure dédiée, à savoir la PNA, composée de gants, composée de masques, composée de produits hydroalcooliques et de produits alcoogènes. Donc c'est autant de produits que nous avons achetés et que nous sommes venus modestement apporter au, à Monsieur le ministre de la Santé pour en, l'encourager lui-même et encourager tout le personnel de santé à faire face. Mais nous voudrions aussi en profiter pour faire un appel à la population à se conformer strictement aux recommandations de ce personnel de santé. Euh, nous lançons également un appel à l'ensemble de, de la population à se conformer à l'arrêté du ministère de l'Intérieur, interdisant les rassemblements et les manifestations publiques. Euh, en tout cas, le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement peuvent être assurés du soutien de l'amical, du soutien de nos membres qui sont notamment dans le commandement territorial à faire respecter ces recommandations et cette, cette réglementation. Donc ce sont ces quelques mots-là que je voudrais placer au nom de l'amical des administrateurs civils du Sénégal. Oui, je vous, je vous remercie et je voulais au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, remercier euh, l'amical des administrateurs civils du Sénégal pour ce geste euh, extrêmement noble, pour dire que le Sénégal est face à un enjeu de taille, euh, est engagé dans une lutte contre un ennemi invisible, qui se trouve être un virus. Et face à cette situation, euh, le Sénégal doit être debout comme un seul homme. C'est dans des circonstances comme ça que le concept de nation prend réellement son sens. Et fondamentalement, quand un pays se trouve dans une situation comme celle-là, il y a de véritables poudres maîtresses qui incarnent la permanence de l'État. Et dans ce sens-là, il faut quand même reconnaître que les administrateurs civils constituent ce qui incarne la solidité, la permanence de l'État dans sa posture, mais aussi dans euh, sa noblesse. Et aujourd'hui, euh, le président de l'association des administrateurs civils vient de le dire, nous avons énormément de choses, bien entendu, à faire en termes de combat. Et si ce geste-là nous arrive de, euh, des administrateurs civils, cela va véritablement nous nous rassurer parce que nous serons convaincus que de manière multisectorielle, partout dans le périmètre de l'État du Sénégal, nous sommes quelque part représentés parce que les administrateurs civils sont un peu partout. Par ce geste-là, nous ne sommes pas dans une dynamique sectorielle, nous sommes fondamentalement dans une dynamique transversale. Et j'aimerais bien sûr leur dire merci au nom du chef de l'État, merci au nom du gouvernement. Mais aussi finir euh, par euh, un message, un message adressé aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour leur dire que dans une telle circonstance, il faut susciter un élan communautaire. Un élan communautaire euh, fondamentalement dans toute l'étendue du territoire. Je suis persuadé que euh, ça, c'est en train véritablement de se, de se manifester et nous sommes, de ce point de vue-là, convaincus que la victoire est devant nous. Le Sénégal va échapper euh, et gagner effectivement la guerre contre le coronavirus.